வணக்கம் நாளேடுகளில் நமது பார்வையூடாக சந்திக்கின்றோம் இன்று பன்னிரெண்டாம் திகதி ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கம் போன்றே இன்றைய தினமும் எமது கரங்களில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள பத்திரிகைகளின் முன்பக்க செய்திகளை பார்க்கவுள்ளோம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி கோட்டாபயவின் பயணம் தவறானது தமிழர்களை புறக்கணித்து இந்தியாவை நெருங்க முடியாது என்பதை அவர் உணரவில்லை என்கிறார் கலாநிதி தயான் ஜெயத்திலக்க என்ற தலைப்பில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது இந்தியாவை பகைத்து கொண்டு இலங்கையால் பயணிக்க முடியாது இந்தியாவின் ஆதரவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் இலங்கை தமிழர்களை சரியாக கையாள வேண்டும் தமிழர்களை புறக்கணித்து இந்தியாவை நெருங்க முடியாது என்பதை கோட்டாபய ராஜபக்ஷ விளங்கி கொள்ளவில்லை என்று கலாநிதி தயான் ஜெயத்திலக்க தெரிவித்தார் என அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது தென்னிலங்கை மீனவர்களுக்கு எதிராக யாழில் கண்டன பேரணி வெளியேற்றுமாறு கைது செய்யுமாறும் கோஷம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் புகைப்படத்துடன் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது வடமராட்சி கிழக்கில் தென்பகுதி மீனவர்கள் தங்கி நின்று கடல் அட்டை பிடிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து யாழ் மாவட்ட கடற் தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்க சமாசங்களின் சம்மேளனத்தால் நேற்று யாழ்ப்பாணத்தில் கண்டன பேரணி நடத்தப்பட்டதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது மைத்திரிக்கு ஆதரவில்லை கூட்டு எதிர்கட்சி திட்டவட்டம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்றது அரசியல் கட்சிகளை இணைத்து கொண்டு கூட்டணி ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலம் தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவை அடுத்து வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்க உள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் முன்னாள் செயலாளரும் தற்போதைய தேசிய அமைப்பாளருமான அமைச்சர் துமிந்த திசா நாயக்க அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் அவ்வாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா அடுத்து வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் களம் இறங்குவார் ஆனால் அவருக்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன ஆதரவு வழங்க போவதில்லை என அக்கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பேராசிரியர் ஜி எல் பேரிஸ் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று டிரம்ப் கிம் சந்திக்கும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க உச்சி மாநாடு என்று சிங்கப்பூரில் ஆரம்பம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் வெளியாகி இருக்கின்றது இந்த சந்திப்புக்காக நேற்று முன்தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிங்கப்பூர் சென்றிருந்த இரு நாட்டு தலைவர்களும் இன்று சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் இவை தவிர பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிரியிடம் ஐந்து மணி நேரம் சிஐடி விசாரணை என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்றது மத்திய வங்கியின் பிணைமுறி மோசடி விவகாரத்தில் சந்தேக நபர் பட்டியலில் உள்ள பெர்பெச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான வால்ட் என்ட்ரோ நிறுவனத்திடம் இருந்து ஒரு மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான காசோலியை பெற்றமை தொடர்பில் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான தயாசிரி ஜாயசேகரவிடம் சிஐடி நேற்று ஐந்து மணி நேரம் விசேட விசாரணைகளை முன்னெடுத்தது என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற முக்கிய செய்திகள் அடுத்து தினக்குரல் பத்திரிகையினை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரலின் பிரதான செய்தி தெற்கு மீனவரை வெளியேற்ற நாளை வரை காலக்கெடு சட்டத்தை கையில் எடுப்போம் என வடமராட்சி மீனவர்கள் எச்சரிக்கை என்ற தலைப்பில் புகைப்படத்துடன் வெளியாகி இருக்கின்றது யாழ் வடமராட்சி கிழக்கிலிருந்து புதன்கிழமைக்குள் தென்பகுதி மீனவர்கள் வெளியேற்றப்படாவிட்டால் மக்கள் சட்டத்தை தங்கள் கைகளில் எடுப்பார்கள் என கூறியிருக்கும் வடமராட்சி மீனவர்கள் தென்பகுதி மீனவர்களை வெளியேற்ற ஒரு தீக்குச்சி போதுமானது எனவும் அவ்வாறான சம்பவம் நடைபெற்றால் அரசியல் அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளுமே பொறுப்பு எனவும் கூறியுள்ளதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இருந்து மாவையை வெளியேற்றிய மீனவர்கள் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் தினக்குரலில் வெளியாகி இருக்கின்றது யாழ் வடமராட்சி கிழக்கில் அடாத்தாக தங்கியுள்ள தென்பகுதி மீனவர்களை வெளியேற்ற கோரி நடத்தப்பட்ட கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மாவை சேனாதி ராஜாவை கலந்து கொள்ள விடாமல் மீனவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் அவர் வெளியேறினார் என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது ராணுவத்தை அனுமதியோம் சிவசக்தி ஆனந்தன் எம்பி என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் தினக்குரல் பத்திரிகையில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது குளங்களை ராணுவம் புனரமைப்பதை அனுமதிக்க முடியாது என வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் வவுனியா பிரதேச அபிவிருத்தி குழுவின் இணை தலைவருமான சிவசக்தி ஆனந்தன் தெரிவித்தார் என அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆட்சியில் சுதந்திர கட்சி இருக்கக்கூடாது வெளியேற கோரும் மஹிந்த என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் தினக்குரலில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பதவி நிலைகளை மாற்றி அமைப்பதால் கட்சியை ஒருபோதும் கட்டி எழுப்ப முடியாது என தெரிவித்துள்ள 
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அதேவேளை தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது இவை தவிர மைத்ரி ரணிலுக்காக பணம் பெறவில்லை சிவில் சமூகம் கூறுகிறது என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் பொது வேட்பாளர் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவிற்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்த சிவில் சமூக குழுக்கள் பெர்பெச்சுவல் ட்ரெஷரிஸ் லிமிடெட் அல்லது அதனுடன் இணைந்த நிறுவனங்களான வால்டன் ரோ அசோசியேட்ஸ் மற்றும் டபிள்யூ அண்ட் மென்டிஸ் கம்பெனி லிமிடெட் போன்ற கம்பெனிகளுடன் அவர்கள் பிணைப்புகளை கொண்டிருந்ததாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ அணியினர் பொய்யை பரப்புவதாக தெரிவித்துள்ளனர் என்று அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற முக்கிய செய்திகள் அடுத்து சுடரொலி பத்திரிகையினை பார்க்கலாம் இன்றைய சுடரொலியின் பிரதான செய்தி மஹிந்த தரப்புக்கு முடிவு கட்ட நல்லாட்சி அரசு தீவிர முயற்சி அடுத்த மாத ஆரம்பத்தில் முதலாவது விசேட நீதிமன்றத்தின் பணிகள் ஆரம்பம் என்ற தலைப்பில் வெளியாகி இருக்கின்றது பாரிய நிதி மோசடி மற்றும் ஊழல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிப்பதற்கு அமைக்கப்பட்ட விசேட உயர் நீதிமன்றம் அடுத்த மாத நடுப்பகுதியில் தனது பணிகளை ஆரம்பிக்க உள்ளதாக அரசு அறிவித்துள்ளது மோட்டார் வாகனம் தொடர்பான நீதிமன்ற வளாகத்தில் இந்த விசேட உயர் நீதிமன்றம் இயங்க உள்ளது என்று அந்த செய்தி பிரசுரமாகி இருக்கின்றது குறுக்கு வழியில் முதலமைச்சர் பதவியை குத்தகைக்கு எடுப்பதற்கு முயலக்கூடாது சிவமோகன் எம்பி ஆதங்கம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் வெளியாகி இருக்கின்றது தாயக வழி கண்டவர்களுக்கே வடக்கு மாகாண முதலமைச்சராக தகுதி உண்டு குறுக்கு வழியில் முதலமைச்சர் பதவியை குத்தகைக்கு எடுக்க முயலக்கூடாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வனி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவமோகன் தெரிவித்தார் என அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இவை தவிர இருபது படு பயங்கரமானது விமலின் கட்சி குற்றச்சாட்டு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் சுடரொலி பத்திரிகையில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறைமையை முற்றாக ஒழிக்க வலியுறுத்தும் ஜேவிபியின் இருபதாவது திருத்த சட்டம் மூலமானது படு பயங்கரமானது என தேசிய சுதந்திர முன்னணி தொடர்ச்சியாக குற்றம் சாட்டி வருவதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது மேல் மாகாணத்தில் குற்ற செயல்கள் தலை விரிப்பு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது மேல் மாகாணம் மற்றும் எல்பிடிய பகுதிகளில் திட்டமிடப்பட்ட குற்ற செயல்கள் அதிகரித்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் என அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இவை தவிர நூற்றி பதினெட்டு பட்டியலில் ஜேவிபி எம்பியும் இருக்கின்றார் குற்றஞ்சாட்டிய மைத்திரிக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க ஏற்பாடு என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் வெளியாகி இருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவர் மைத்ரி குணரட்னவுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உள்ளேன் என்று ஜேவிபியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நலிந்த ஜாய்திச தெரிவித்தார் தெரிவித்துள்ளார் என அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இவை இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் முன்பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற முக்கிய செய்திகள் அடுத்து யாழ் பிராந்திய பத்திரிகைகளான உதயன் வலம்புரி மற்றும் காலை கதிர் பத்திரிகைகளின் பிரதான செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்றைய உதயனின் பிரதான செய்தி காலத்தை கடத்தாது தேர்தலை நடத்துங்கள் தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு அழுத்தம் என்ற தலைப்பில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அடுத்து வலம்புரியின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் கணினி கைபேசிகளால் இடம்பெறும் தொன்னூறு விதமான குற்றங்கள் மறைக்கப்படுகின்றன மாதம் ஒன்றில் பெண் பிள்ளைகளின் துஷ்பிரயோக எண்ணிக்கை பாரதூரமானது ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அதுபோன்ற இன்றைய காலை கதிரின் பிரதான செய்தி கோட்டா வேண்டாம் மேற்குலகம் எதிர்ப்பு அமெரிக்க தூதுவர் மகிந்தவிடம் தெரிவிப்பு அதிர்ச்சியில் ராஜபக்ஷ குடும்பத்தவர்கள் என்ற தலைப்பில் இன்றைய காலை கதிர் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது அடுத்து இன்றைய தினம் எமது கரங்களில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள சிங்கள நாளிடான லங்கா தீபவின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய லங்கா தீபவின் பிரதான செய்தி அலோசியஸிடம் இருந்து ஒரு மில்லியன் பணம் பெற்றமை தொடர்பில் தயாசிரியிடம் குற்ற புலனாய்வு பிரிவு ஐந்து மணி நேரம் விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளதான செய்தியே இன்றைய லங்கா தீப பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக வெளியாகி இருக்கின்றது இதனை இன்றைய தமிழ் பத்திரிகைகளில் நாம் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் அடுத்து ஆங்கில நாளிடான டெய்லி மிரனின் பிரதான செய்தியினை பார்க்கலாம் இன்றைய டெய்லி மிரனின் பிரதான செய்தியும் தயாசிரியிடம் சிஐடி சிஐடியினர் விசாரணையை மேற்கொண்ட செய்தியே இன்றைய லங்கா தீபவின் பிரதான் டெய்லி மிரனின் பிரதான செய்தியாக வெளியாகி 
அடுத்த இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் மலையக செய்திகள் பக்கத்தில் சப்ரகமுவ மாகாண தமிழ் பாடசாலைகளின் அபிவிருத்தி குறித்து கவனம் செலுத்தப்படும் ஆளுநர் நிலுகா ஏக நாயக்க என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் ரத்னபுரி மற்றும் கேகாலை ஆகிய மாவட்டங்களில் தமிழ் பாடசாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள ஆசிரியர் பற்றாக்குறை மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகளின் அபிவிருத்திகள் குறித்தும் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் நிலுகா ஏகநாயக்க தெரிவித்தார் என அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது இனி இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள சர்வதேசம் மற்றும் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் அரசாங்க கட்டடத்திற்கு வெளியே தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் பன்னிரண்டு பேர் உயிரிழப்பு யுத்த நிறுத்த உடன்படிக்கை அமுலுக்கு வரவுள்ள நிலையில் தொடரும் தாக்குதல் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் பிரசுரமாக இருக்கின்றது அதுபோன்று இத்தாலிக்குள் பிரவேசிக்க அனுமதி மறுப்பு அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது குடியேற்றவாசிகளுடன் மீட்பு கப்பல் கப்பல் மத்தியதரை கடலில் ஸ்தம்பிதம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் வெளியாகி இருக்கின்றது இவை தவிர அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பிற்கு பிறந்த நாள் கேக்கை அன்பளிப்பு செய்த சிங்கப்பூர் பிரதமர் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் புகைப்படத்துடன் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் உலக செய்திகள் பக்கத்தில் வெளியாகி இருக்கின்றது இனி இந்திய செய்திகளை பார்க்கலாம் மோசடி செய்த நிரவ் மோடி பிரிட்டனுக்கு தப்பி ஓட்டம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில் தலைமறைவான தொழிலதிபர் நிரவ் மோடி பிரிட்டனுக்கு தப்பி சென்று அங்கு அரசியல் அடைக்கலம் கோரியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது என அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உறிஞ்சும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிடம் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இந்திய செய்திகள் பக்கத்தில் இடம் பிடித்திருக்கின்றது நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உறிஞ்சும் மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்கின்றமை மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரிய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது என அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது இவை தவிர ஆறுதல் பயணத்தை கைவிட்டார் முதல்வர் என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திப்பதாக இருந்த தமிழக முதல்வரின் பயணத் திட்டம் திடீரென்று கைவிடப்பட்டுள்ளது என அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கின்றது இனி இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகியுள்ள ஆசிரியர் தலையங்கங்களில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய வீ இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் தேசிய அரசாங்கம் மீதான மக்களின் எதிர்பார்ப்பு என்ற தலைப்பில் இன்றைய வீரகேசரியின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது நல்லாட்சி தேசிய அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் இரண்டு பிரதான கட்சிகளான ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கும் இடையிலான முருகல்கள் அதிகரித்து செல்கின்ற நிலையில் அந்த முருகல்களை தீர்த்து இரண்டு கட்சிகளையும் இணைத்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை தேசிய அரசாங்கத்தை கொண்டு செல்வதற்கான பாரிய முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இரண்டு தரப்புக்கும் இடையில் கடுமையான முரண்பாடுகளும் கருத்து மோதல்களும் நெருக்கடிகளும் நிலவுகின்ற சூழலிலும் எந்த வகையிலாவது தேசிய அரசாங்கத்தை முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்தியஸ்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அது மட்டுமின்றி தேசிய அரசாங்கத்தின் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோருக்கு இடையில் அண்மை காலமாக பாரிய முரண்பாடுகள் நிலவி வருவதாக வெளிக்காட்டப்பட்டு வருகின்ற சூழலில் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் சமரசத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சிகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன மக்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவது தொடர்பில் இந்த இடத்தில் அனைத்து தரப்பினரும் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் தேசிய அரசாங்கத்தின் நீடிப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ள நிலையில் எங்கே தமது நீண்டகால பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படாதா என்று மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர் எனவே இது தொடர்பில் தேசிய அரசாங்கத்தில் இடம்பெறுகின்ற இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் கவனம் செலுத்தி மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை காண்பதற்கு முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது அடுத்து தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கத்தினை பார்க்கலாம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் மறுபக்கம் என்ற தலைப்பில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது ரோபோக்கள் தொழில் வாய்ப்புகளை இல்லாதொழித்து விடுவதாக தினமும் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளிவருவதை அவதானிக்க முடியும் உண்மையில் வளர்ச்சியடைந்த அமெரிக்கா மற்றும் மேற்குலக நாடுகளில் இந்த செய்திகள் நன்கு பரிட்சியமானவை ஆனால் எமது இலங்கை போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலும் இந்த தானியங்கு இயந்திரங்களின் அபரிமிதமான அறிமுகம் பல லட்சக்கணக்கானோரின் தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு ஆப்பு வைத்துவிடும் என்ற அச்சம் இப்போது மேலோங்கி காணப்படுகின்றது சுயமாக செயற்படும் இயந்திரங்கள் அன்றாட வேலைப்பழுவை அதிகளவுக்கு குறைப்பதுடன் 
பல்வேறுபட்ட அனுகூலங்களை வழங்குகின்ற போதும் அதன் பிரதிகூலங்களும் மனிதர்கள் அதிக விலையை செலுத்த வேண்டியிருப்பதை உணர முடியும் குறிப்பாக வேலைவாய்ப்பு விடயத்தில் தானியங்கி இயந்திரங்களின் வருகை பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை நிராகரிக்க முடியாது உண்மையில் சமூக ரீதியில் பயன்படக்கூடியதாகவும் மனித முதலீட்டை வளப்படுத்துவதுமான செயற்பாட்டை மேம்படுத்தும் போது ரோபோக்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்த்து கொள்ள இயலும் என்று சுட்டிக்காட்டியதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது அடுத்து சுடரொலியின் ஆசிரியர் தலையங்கத்தினை பார்க்கலாம் இவர்களா தமிழர் தமிழருக்கு நீதி வழங்கப் போகின்றார்கள் என்ற தலைப்பில் கேள்விக்குறியுடன் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் பிரசுரமாகி இருக்கின்றது அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இராணுவத்தின் ஊடக பேச்சாளர் கலந்து கொள்ள மாட்டார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதை சமாளிக்கும் விதத்தில் இராணுவத்தின் ஊடக பேச்சாளர் தேவைப்பட்டால் மாத்திரம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொள்வார் என்று இராணுவ தளபதியின் அறிவிப்பு பின்னர் வெளியாகியிருந்தது இராணுவத்தின் இந்த திடீர் நடவடிக்கை ஏன் சோழியன் குடும்பி சும்மா ஆடாது என்பார்கள் இராணுவத்தினரின் இந்த நகர்வுக்கு பின்னாலும் காரணம் இருக்கின்றது என்று கேள்விக்கு உட்படுத்தி இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது நிறைவாக இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளியாகி உள்ள கேலி சித்திரங்களில் எமது பார்வையினை செலுத்தலாம் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் பிணைமுறி விவகாரம் தற்போது தலை தலை தூக்கியுள்ள நிலையில் அதனை சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கின்றது அலோசியசுடன் அரசியல்வாதிகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக அண்மை காலமாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன அதனை சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கின்றது அடுத்து தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரத்தினை பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் தேசிய அரசில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனவின் நிலைமை மதில் மேல் பூனை போன்று உள்ளது என்பதை சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கின்றது இதுவரை இன்றைய தினம் இலங்கையில் வெளியாகி இருந்த தமிழ் சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி பத்திரிகைகளின் ஒரு கண்ணோட்டத்தினை பார்த்திருந்தோம் உடனுக்குடனான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் ஆதவன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நாளேடுகளில் நமது பார்வையூடாக உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்